睡的时候，请别让自己的眼珠子乱动。生意这么好，光看你同房。哎，柚子，别说，对不起，对不起，对不起。阿李叔，你想吃柚子，等我给你买一箱，好不好？你走了，走了。哎，李叔，李姐，来商量一下，这柚子卖给我，好不好？叔叔，我我开玩笑的。李楠，我们在地窖。来，对不起，拿了。你还敢跑、啊？你你跑什么？你啊？后后后面后面后面什么后面？后面有人，回去贝贝。激动，我是住院了，不是去踩缝纫机了。我可提醒过你了吗？你敢说这个柚子不是你买的？魏青，菲菲。我这不条件反射能躲就躲吗、啊？我这饭碗要是丢了，你就完了。是，咱们这五星不是搞。结果，他不会听见了吧？哎，随便。杨老五。杨老五。哎哎，湘西，湘西。主厨跟我们现在已经不顺路了，而且主厨一定有他自己的安排。你干嘛？
我之前送给李叔的那条鱼怎么样了？鱼？啊，当然好啊！李继东可喜欢那条鱼了。行，那正好，我想去看看。你放心吧，不是今天。手。叔叔拜拜。回家好好睡觉。他今天有点不对劲啊，我觉得他应该复查一下脑子。我是觉得你该看看眼睛。什么意思啊？他刚才这一系列动作就像孔雀开屏一样。来，我很好奇，你俩在密室发生了什么？你自个儿的将军都没琢磨明白，你还在这分析将军？嗯，你既然西江月没有被录取，那你就好好想想，是黄昏开业该怎么办？说的也是啊。哎，那要不我请一个武士队在门口？师傅，开车吧，一路小区。干嘛？恭喜出院啊！江总什么时候也喜欢玩这一套了？哎呀，那谁让家里有个不省心的弟弟呢？又是发烧，又是被人陷害，你说好不容易组织个团建吧，还把自己给整到医院里去了，可能是碍人眼吧。我得声明一下啊，这事儿跟我一点关系都没有，我估计就是江秋出任主厨这个事把江远峰刺激到了。我信。跟你说话总是那么的简单、直接，和你合作就很累。江远峰对你来说时刻定时炸弹。看在我的面子上，这次能不能别追究江远峰的责任感觉怎么样？还好没什么大碍。春城这次的团建计划决定的那么突然，江远峰是怎么知道的？他来找我了。三界最近风头那么大，我以为你会愿意挫挫他的锐气。是谁让你多管闲事？是我，我确实对他不满。但他如果因为这事儿把手弄伤了，那他对我还有什么利用价值？对不起、啊。现在曹白鱼跟柴火饭这两家才是对江家威胁最大的餐厅，我还需要江家的手去击垮他们。所以，别做多余的事情，好吗？知道了，钟好，我不希望你听出我以外的任何人的指挥，哪怕那个人他是我的父亲，因为你是我的人。继续盯着江姐吧。你现在对他有用，就算让他知道你是我的人，他也不会对你怎么样。嗯，知道。咱们回家。吃饱了，哎，干什么？再多吃点吧。都是刚煮的，小心烫。建雪啊，听说最近你老是迟到啊、早退呀、啊，这样的行为以后怎么管理整个西江月呢？公司又不需要啊。那就让他们不得不需要你
。爸，小修年纪还小，贪玩也是正常的，没事儿。西江院那边有我呢。我听说这要玩啊，还是叔叔最会玩。叔叔，你要不教教我吧？怎么去平衡这个工作还有玩乐呢？嗨，我哪会玩什么呀？我最近听说，我有一个朋友，他们去团建玩了一个游戏，特别好玩。你要不要下次试试啊，叔叔？小修，你要想玩什么，你就跟我说，我放假没事的时候可以陪你玩。那你现在是西江月的主厨，还是稍微上心点会比较好。可是哥哥不是在谈恋爱吗？要是你陪我玩的话，你的那个他会不会不高兴啊？是呀。你谈朋友呢？对象是哪儿的？好像叫什么唐伯虎的唐，还是祝枝山的祝？我还文征明的文呢。爷爷，小秋啊，他肯定是听谁瞎传了。是啊，我最近就经常听别人瞎编故事。没有根据的话就不要乱说。还有你，徐阳，你得注意点。你事事做好了，也不会有人戳什么东西了。你说是不是？是。您教育的对，爷爷。行了，那我去上班了。我去西江月，好好努力。今天是三号周客人的十周年结婚纪念日，所以客人希望我们配合他完成一个惊喜。啊，按照他们的要求来就好。是。仓库里的葛先明怎么样了？嗯，你看。啊、嗯。葛先明。哦。这是葛先明的采购单据。黑鱼面糖醋排骨，醋溜肥肠赛跑。这这是我爸点的菜，我拿错了。春晨每天上班时间是九点半，下班时间是两点半，平均每天工作时长是五个小时，远低于其他的餐厅。我不认为有任何理由可以让你以这种状态出现在春晨。对不起，主厨，下次不会。按照规章处理，接下来我会准备夺刀，但是这一次春晨不歇业，所以从明天开始，我每天只负责一单主餐。郑哥、哎，剩下的四单由你带着李楠一起负责。好。嗯、准备武士。是，主厨。回来了，嗯，别提了，我刚发没两张呢，那巷口就被一群老大爷给堵住了，然后我往旁边走一块空地，一群阿姨在那跳广场舞呢。我说怎么听到一股咚咚的声音？哎，这是大爷干嘛的？还不是因为那个棋牌室。不过我已经搞定了。嗯，你真坏。哎，对了，你刚手机一直响。谁啊？不知道。嗯，又使唤我做事儿。一小时内亲自把陆荣送到我家。你迟到了。不好意思，是刚才在楼下给您摁送他了，您千万别投诉我。这是李小姐给您的纸条。谢谢啊。哎，好，谢谢。
出，晚时还有一小时，您可以再睡会儿。啊，是有人订了主厨套餐，没事儿。西江月的主厨套餐也并不都需要主厨去做。那是什么主厨套餐呢？是主厨推荐，江老推荐的菜单。先走了。张副厨，您真厉害，主厨看起来已经完全被你拿捏了。不过是黄毛丫头，当个菩萨供上就行。江小四。老板，哎，我要那个最大的。那个是特等奖，你要充值两百元或者射中所有气球才可以。刚刚没说呀、啊。你刚才不也没问吗？哎，我来，我来，我来，我来，我来，我设计超厉害的，交给我。别跟着我吗？啊！啊，小秀，你是不是不开心啊？没有。那你是不是特别喜欢绵羊玩偶？没有。那你还想玩什么？我陪你。你想变成这只玩偶吗？不想。那你就不要再跟着我了。只要我想的，什么都可以。当然。哇！没准备，爱没人分辨。我没有那么骂，哎，你错了，你错了，我连错到五个了，我我这我这狼，不是他一共到五个就可以了。啊！你说呀，你好，快点，快点，笑。我猜测我有些心动，看一眼心跳就是空。原来爱情会让一个人冲动。我猜测我有些心动，看一眼害羞的脸红。原来爱情会让一个人冲动。哥哥，你醒了。我给你做早饭，尝尝。你心情很好啊。嗯，因为昨天晚上我跟一个傻子玩了一晚上。不许也不归宿。知道了。嗯。怎么了？哥哥，你是不是又要准备新的夺刀了？我看你厨房挺多食材的。嗯。柴火饭还是草白鱼？你要是只夺一家的话，那另一家就给我夺着玩玩呗。小秋，你喜欢料理吗？当然
我接下来的目标是葛家。葛群山，嗯，他不是已经归隐了吗？七大家里，我选择薛、葛、赵三家的理由，你应该明白。他们欠我们的。江雪傲，我夺刀并不是为了好玩，而是为了获得向江家夺刀的资格。如果你是真的喜欢料理，等一切结束之后，春城自然就会是你的。所以，你可不可以不要做西江月的主厨？正是因为哥哥最后的目标是江家，我就更不可能卸任。哼，哥哥最大的对手。只能是我。嗯，那你慢慢吃。我得去西江月，好好调教一下那帮老家伙。拜拜，哥哥。只有我是西江月的主厨，才没有人可以越过我去伤害哥哥。我后厨正忙呢，你连个客人都搞不定。你说什么？客人点了个主厨套餐，但非得让主厨来亲自做，什么意思嘛？来找茬的？你去看一下就知道。我倒要看看谁敢来西江月折腾幺蛾子！哎呀，哈哈哈哈主厨，您怎么坐在这儿呢？好像没有人规定主厨不能来西江月吃饭吧？您这话说的，您想做什么都可以。不过这主厨套餐，我知道，爷爷定的规矩嘛。这主厨套餐呢，必须是主厨的推荐菜。但是，现在西江月的主厨是我。可是，这是西江月一直以来的规矩，如果要变更，恐怕还得问问江某。不必了。若你们有异议，就来挑战我。谁要是能在厨艺上赢过我的话呢，以后我就继续当个挂名主厨。西江月的厨房你们说了算。要是没有人能够赢过我，以后西江月的厨房，我说了算。主厨，你有什么事吗？我们谈谈吧。我现在很忙，要不等。你有不忙的时候吗？就现在，我们谈谈。谈什么呀？我最近……之前在地窖的时候，如果是崔三的话，不要紧。是我爸。喂，李继东。小奈，小奈，怎么了？我爸好像是发病了。我送你去吧。你还有一餐客人呢。李奈，怎么样？解决了吗？行，那我关了。你好。哎，师妹，你今天早退帮我发传单吧。哎，我我我我肯定是有重要的事情了啊！不说了，拜拜。什么乱七八糟的
四叔，四叔，什么事儿？外面有人找你了。你看我现在很闲吗？说了十遍了，主厨很忙。没事儿，你让他先忙，我多久都等他。结束。好，晚事结束。谢谢主播。把那个都收一下。你的桌子擦干净了吗？那个都收了，那个放冰箱。干掉！哎，我说你怎么还在这儿啊？小修呢？主厨应该走了吧？就不在这儿了吗？哎，就十分钟。小修，你怎么了？哪里不舒服、啊？对不起了。我送你回家群山，不，这个人有点奇怪啊，当初他隐退的时候，一句话没说就走了。哎，现在他要是知道你去夺刀的话，会不会直接从渔村跑掉啊？怎么了？该我问你怎么了吧？我刚才在跟你讲话呀、啊。啊。躲群山吧，他怎么了？你跟李奈怎么了？啊！自从房建回来之后，你们两个的关系就很奇怪。到底发生了什么？没什么，我会处理好。我不管你们两个之间是不是有了感情，但是你千万不要忘了，目前对于我们来说，什么才是最重要的？我没忘，我搞得定。还有，我跟他真的什么都没有。放门口就好。你怎么来了？上次不是说好过来看鱼的吗？可是现在都十一点多了，李继东都睡了。你其他的时间都很忙。可是我怕他现在生存空间不理想。带了鱼缸来。主厨，请进。这个生存空间确实是有一点狭窄。我在这样的地方，他都没有死。算你运气好。哎，我家这个空间确实是有一点局限，要不主厨您带回去？愣着干嘛？出来帮忙！三二一，哇！这么重，你怎么搬上来的？我找人送货上门的。那你为什么不直接安装啊？小点声，你叔不是睡了吗？来，帮我往左边挪一挪。左边，左，哎，算了，我自己来吧。你帮我把警官室拿一下。左边
这个灯是干什么的？啊，可以让雨衣变得更漂亮。这个鱼好像没什么提升的可能性吧？它不需要提升，本来就长得很好看。来帮你